중국인 유학생 한 명이 격리돼 있는 한 대학의 기숙사입니다. 현재 경남지역대학교 11곳에 중국인 유학생 90여 명이 기숙사나 자택에 격리 중입니다. 기숙사에서는 잠복기 2주가 지날 때까지 매일 두 차례 발열 여부를 확인합니다. 문제는 신학기 시작을 전후로 들어올 650여 명의 중국 유학생입니다. 경상남도와 대학 당국은 중국 유학생 관련 코로나19 확산을 방지하도록 공항부터 학교까지의 방역에 협력하기로 했습니다. 체온, 체온은 측정하는 거라든지 온도계라든지 이런 부분들을 대학으로부터 다 요구를 받았습니다. 저희들이 정식 공문을 내서 받아서 거기에 따라서 거의 한 75% 정도. 하지만 사립대학의 경우 기숙사 운영비 등 정부와 지방자치단체의 추가 지원이 필요하다는 입장입니다. 혁신 지원 사업. 이는 일부 이제 미생용품 등으로 사용할 수는 있긴 있습니다만 그 외에 이제 식비나 뭐 이렇게 공항에 픽업 수송하는 문제나 비용 같은 경우에 부담이 크 대학 당국의 걱정은 또 있습니다. 자칫 코로나 19로 인한 중국 유학생과 한국 학생 사이의 위화감이 형성되지는 않을까 하는 것입니다. 중국 학생들이 어떤 위화감이 조성돼서 어, 조성되지 않도록 하고 있고 초학생회하고도 이 차이나포비아 어떤 현상들을 막기 위해서 이 창원대학교는 개학을 다음 달 16일로 연기하는 등 대학마다 코로나19 확산 방지를 위해 학사 일정을 조정했습니다. 코로나19 확산 방지에 최선을 다하는 자치단체와 대학 당국. 신학기를 앞두고 초기 대응에 사활을 걸고 있지만 사태가 장기화할 경우 엄청난 비용과 인력 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다.